தமிழுக்கும் தாய்மண்ணிற்கும் வணக்கம் எனக்கு ஆக்க மூக்கம் அளித்து வருகின்ற என் இனிய உறவுகளுக்கும் வணக்கம் நாங்கள் எங்களுடைய கண்டி பயணத்தை முடித்து கொண்டு திரும்பிக் கொண்டிருக்கீர்கள் கடுகண்ணாவைக்கு கிட்ட இருக்கிற இந்த கோபுரத்தையும் ரங்கி பார்க்கலாம் என்று சொல்லித்தான் போகிறோம் இது இந்த அமைப்பை வச்சு பார்க்கல இது கேப்டன் டோசன் கோபுரம் என்று சொல்லி விளங்குகின்றது நாங்கள் உள்ள போயிட்டு என்னதாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பயணம் முடிஞ்சிட்டு போயிக்கல கூட நாங்கள் இப்படியான சில விஷயங்களை பார்த்து கொண்டு போகிறது எங்களுடைய பயணத்தை மிகவும் பயனுள்ளதாக ஆக்கும் வாங்க இப்போ நாங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த கேப்டன் டோசன் யார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டு தான் இந்த கொழும்பு கண்டிக்கான இந்த பாதை அமைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கேக்கில் அதுக்கு பொறுப்பாக இருந்த ஒருவர் பொறியியல் நிபுணர் அவர் வந்து இந்த வேலைகள் போய்கொண்டிருக்கேக்கில் இடையில் இறந்துட்டார் அவற்றை மரணம் வந்து என்னென்னு சரியாக தெரியாதிருந்த போதும் பாம்பு கடித்து இறந்ததாகத்தான் குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆனபடியால் அவரை வந்து அவற்றை தொழில் திறமைகள் நிபுணத்துவம் கட்டிட நிபுணத்துவம் அதுகளை எல்லாத்தையும் சிறப்பிக்கின்ற வகையில் போறாக்கள் சரி யார் இவர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிற மாதிரி அதே வீதியில் இந்த இடத்தை அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுல தொடங்கப்பட்ட ப்ரொஜெக்டில் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தொம்பதாம் ஆண்டு இந்த ரோட் வந்து முடிவு செய்யப்படுறதுக்கு முன்னமே இறந்து விடுறார் அதால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அவருடைய நினைவாக கட்டப்பட்ட இடம்தான் இந்த கேப்டன் டோசன் கோபுரம் டபிள்யூ எஃப் டோசன் என்றவரின் ஞாபகமாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தொம்பதாம் ஆண்டு இருபத்தெட்டாம் தேதி மார்ச் மாதம் இறந்து இருக்கிறார் அவற்றை ஞாபகமாக கட்டப்பட்ட ஒரு நினைவு தூவி மாதிரியான அமைப்பு இதுக்கு சூழல் உள்ளால சொல்கிறதுக்கு மணிக்கூடு கோபுரத்துக்கு இருக்கிற மாதிரியே படி இருக்குது ஆனால் பர்லாக் போட்டு பூட்டி இருக்கு இதில் இவ்வளவு யாராவது இருந்தால் திறந்து வச்சுருப்பாங்க ஒருவரும் இல்லை சரி நாங்கள் வந்து காஞ்சி போய் வந்த நாங்கள் திரி பிரியாணி திரிஞ்சு காரக்கில் இருந்து கொஞ்சம் தூள் ஆகிச்சோம் அப்போ வந்து இது பார்க்க தவறு இருக்குது இதே மாதிரி பார்த்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அடுத்துதான் நாங்கள் இந்த கேப்டன் டோசன் கோபுரத்தை பார்த்துட்டு போயிக்கல கடுகண்ணாவேலியே இன்னொரு இடம் எங்களோட டச்சுக்காரர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒல்லாந்தர்களால் ரயில்வே தொடங்கப்பட்டது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ரயில்வே தொடர்பான ஒரு மியூசியம் ஒன்று இருக்குது நாங்கள் அதையும் பார்த்துட்டு போகலாம் ரயில்வே மியூசியம் என்றதால் அந்த காலத்தில் இருந்து ஓடின ட்ரெயின்கள் இருக்கிற மக்கள் இது பழைய விரிந்த போயிருந்த பாதைக்கான நீராவி என்ஜின் ஒன்று அச்சாணி பழைய படங்கள்ல எல்லாம் பாப்பீங்களோ ஓடுறேன் அது நீங்க எடுங்க நானு இதையோ இப்ப முந்தின இதே இப்ப மிஞ்சி கிடக்கு இதே இல்லையா என்ன மோட்டார் ஓடியா ஆனா முந்தி இப்படி இல்லையா ஓடிக்கோணும் இந்த பழைய படங்கள்ல பாப்போம் இதுக்கோ இப்போ இதுக்கு பாவிக்கிறதா திருத்த வேலைக்கு இல்லையா பழஸ் 
இருட்டாக <laughs> 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 லைட் போடுவாங்களா டீசல் எலக்ட்ரிக் ஹைட்ராலிக் லோகோமோட்டிவ் காஸ் வெகன்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஏழில் இந்த போகிறத நிலையங்களுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்தை தவிர்ப்பதற்காக அணைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு தீயணைப்பு இயந்திரம் ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் ஷாப்பில் இதிலெல்லாம் ஒல்லாந்த ரோட்டு போட்ட காலத்தில் இருந்த ஹேண்ட் சிக்னல் லேம்புகள் பாருங்கள் ஆ இந்த செட்டுக்கே டேப்லெட் ரெண்டு பேர் நீங்கள் இதை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியே ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு மாத்திரத சில வேலை ஜென்னல்களுக்கெலாம் எட்டி பார்க்க கண்டிருப்பீங்க இது ஒரு வளமியமாக வந்து பொக்கேஷ் மாதிரி இருக்குது இதை கொண்டே என்ன ஒரு ஸ்டேஷன் ஒரு ஸ்டேஷனில் இருந்து அடுத்த ஸ்டேஷனு குடுக்கேக்கில் தான் எஸ்எம்இட்டாக கொடுக்கணும் அசிஸ்டன்ட் ட்ரைவர் என்ன கொடுத்தா தான் அவருக்கு அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கான பெர்மிஷன் கிடைக்கும் அது பெர்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு இதை கொண்டே ஒரு என்ன எங்களுடைய ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி ஒரு மிஷினுக்குள்ளே போடு படம் இப்போ இங்கே பவர் கட் இல்லாட்டி அந்த விளங்க படத்தில் அந்த லேடி அவள் போட்டு காட்டுவா இல்லை லைன் க்ளோஸ் அண்டு சொல்லி இதுக்குள்ளால அதை போடுறது போட்டால் அடுத்த இடத்துக்கு ஆ சிக்னல் அதுக்குள்ளால போய் நாங்கள் டெலிமெயில் அதுகள் அடிக்கிற மாதிரி அந்த ரெயின் வருதுன்றதுக்கான சிக்னல் இதண்ட ஒன்று தான் சிக்னல் கிடைக்கலையாண்டு சில நேரம் நிற்பாங்க அந்த நேரம் இந்த சம்பவம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது ஸ்டேஷனில் முந்தி இருந்த ஒரு டெலிஃபோன் முறைமை இதால் வந்து கதை போகும் இது வாய் வச்சு கதைக்கிற இடம் அடியார கண்ணாடி அதில் மாதிரி சிறிய மின்னோட்டங்களை இழக்கிறது இங்க பழைய பிசகாட்டி ஒன்று பெட்டி சென சூரியன் தட்டு சண்டாயர் இது பழைய சூரிய தட்டு வந்து சூரியன் அந்த நிழல் விழுகிறத வச்சு நேரம் கணிக்கிற காட்டி மிக பெரியது இது ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷனில் இது தான் எடுத்து வச்சுருக்கணும் இந்த முனை எப்போவும் வடக்க வாத்தபடி இருக்க விடுறதாம் அதில் இருந்து விழுகிற நேரங்களை வச்சு இதில் டைம் வந்து ரோமன் இலக்கத்திலே எழுதி இருக்குது என்ன பழைய ஸ்டேஷன் Oh, my God. 
பழம் ட்ரெயின் அவனை வேலை பிஞ்சு ஓட்டுறது நேரலியாக போகிறேன்னா இப்போ நானும் ஓயாவோட ராங்கிடணும் முந்தி போயிறத வழி தொடர்பு நிலையம் நேரலியா நேரலியாக ரெயின் இருந்திருக்குது அந்த நேரம் இருந்த அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதில் பேர் பலகைகள் எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டாந்து வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ அந்த ஸ்டேஷன் நேரலியாக இல்லாதாலையும் ட்ரெயின் போகாதாலையும் அதை விட இந்த ரயில்வே இந்த லொக்கல் தண்டவாள லொக்கல் அதில் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இது பழைய ரெயினுக்கு பழைய கால படங்களுக்கு இப்படி ஒரு காட்சி வாரம் அது அனுப்பாம ஓடுவாங்கள் போல என்ன சில வேலை இது நல்லாயும் தானே இருக்குது மரக்கதிர தான் செய்திருக்கு பழைய ரெயினுக்கு பார்த்தீங்களா எல்லாம் இப்படி எல்லாம் போட்டு லைட்டெல்லாம் பதிச்சிருக்கிறாங்க நைட்டுக்கு சைட்டுக்கு இந்த இந்தியா ரெயினுக்கு வாரமாய் கேட்டுணுகள் வீடு மாதிரி இருக்கு கதவும் எல்லாம் மர கதவு இலங்கைந்த புகைரத வாழ்க்கை வரலாறு இது அதுக்கு முந்தின பழைய ட்ரெயின் அதுக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு ஜென்னலுக்குமே ஹூட் வச்சமாய் செய்திருக்கு அதை விட வெளி பொடி ஃபுல்லா மரத்துல தான் லொரி செய்தமாய் செய்திருக்காங்க அந்த காலத்துல பாவனையில இருந்தது மரம்தான் அதுக்கு பிறகு தான் இரும்புக்கு மாறி இருக்கிறாங்க பாருங்க பலகை பூச்சிண்டிமெண்ட் <laughs> 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 ரட்மலானை ரட்மலானையில இருந்து கிடைச்சிருக்கு அது இந்த திருத்தத்துக்கு போய் வரேன் என்ன ஓ பழைய என்ஜின் பகுதி நீராவி என்ஜினு போ அதே ஆச்சுதான் பிரிஞ்சு வேற ஏதோ அச்சன் கால் சிக்கு பாட்டுடம் இது பிற இரும்பில வந்த பிறகு அந்த மரத்துல ஏறி பார்ப்போம் அதுக்குள்ள இடம் இல்ல அதுக்குள்ள ஒரு என்ஜின் அழிஞ்சாலும் என்ன சாம இப்ப வர வர ரெயின் மாடல் என்ன பயமா கிடக்குது வந்து சேர்றதுக்கு பாப்போம் என்ன செய்ய இது அந்த காலத்துல இப்ப கம்ப்யூட்டர் கதிரியல் தான் சுழல் கதிரியாக இருக்கிறது சில்ல கதிரியாக உன தெரியுதா ஆச்சு சுழல் கதிரையாக இருக்கிறது இது பழைய காலத்தில் மரத்திலேயே செய்த சுழல் கதிர டாயிங் சுற்றி விட்டால் அது பேக் கதிரமாக கூண்ட பேரும் வச்சுருக்காங்களோ தெரியும் இதுவும் பழைய மரத்தால் செய்யப்பட்ட 
train. The Kadhan now station orders in the Rikid. Sula, the Murin Yetis. Padagan now station on a little Padam train or a lamp or train museum, say the crown. The Lipri Binanga Padagan now railway station, Emati Parkala. நாங்க இதில நிறுத்தி வச்சிருக்கிற விதவிதமான ரயின சுத்தி பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் பிள்ளைகள் எல்லாரும் இந்த இடத்தை மிக விருப்பமாக வந்து பாத்திச்சினம் நீங்களும் போற நேரங்கள்ல கொழும்பு கண்டி பிரதான வீதியிலே இது இருக்குறதால நீங்க பார்த்து கொண்டு போகலாம் கடுகண்ணாவை அடியில இதற்கான டிக்கெட் ஒன்று இருக்கு நுழைவு கட்டணம் மாதிரி அதுவும் ரெயின் டிக்கெட் வடிவத்திலே தான் இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு 30 ரூபாய் பெரியாக்களுக்கு 90 ரூபாய்க்கு நீங்க அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் புகைரதம் தொடர்பான வரலாறு ஒன்று நாங்க இதில பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய வரலாறை நான் உங்களுக்கு கூறலாம் என்று சொல்லி நினைக்கின்றேன் முதல் முதலாக புகைரதத்துக்கான பாத கண்டிக்கான இந்த பாத தான் உருவாக்கப்பட்டது என்ன காரணம் என்று சொல்லி சொன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு கண்டிராட்சியத்தின் வீழ்ச்சியின் பின்பு முதலீட்டாளர்கள் கண்டியில என்னத்தை பயிரிடலாம் என்று சொல்லி பார்க்கல அங்க இருக்கிற காலநிலையும் அங்க உள்ள வளமான மண்ணம் கோபி பயிற்சேகைக்கு உகந்தது என்று சொல்லி நினைக்கிறாங்கள் அதால் அந்த கோப்பியை பயிரிடலாம் என்று சொல்லி நிறைய முதலீட்டாளர்கள் வரையினம் முதலீட்டாளர்கள் வரையக்கில் அந்த விளைவித்த அந்த கோப்பி வித்துக்களை எவ்வாறு இங்கே கொழம்புக்கு கொண்டு வந்தால் தானே துறைமுகத்தால் தங்கள நாடுகளுக்கு கொண்டே சேர்க்கலாம் அப்போ கொண்டுறதுக்கு எது சிறந்த பாதையாக இருக்கும் என்றதுக்கு தொடருந்து பாதை தான் சிறந்தது என்று முன்மொழியப்படுகின்றது அதை தொடர்ந்து சிலோன் ரயில்வே கம்பெனி என்ற ஒன்ற தங்களுடைய நாட்டில் ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு இலங்கையில் ஆரம்பிக்கலாம் என்று அதுக்கு பொறுப்பாக டோனி என்று சொல்கிற ஒரு பொறியியலாளரை நியமனம் செய்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதன் முதலாக கொழும்பில இருந்து கண்டிக்கான புகைரத பாதை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது நான் உங்களுக்கு சொன்னது மிக குறைவான ஒரு சில தகவல்களையே நாங்கள் வேறு ரயில் பாத பயணம் போயிக்கல இலங்கையின் புகைரத சேவை எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டதென்றும் எல்லா ஊர்களுக்கும் எப்படி விஸ்தரிக்கப்பட்டதுன்றதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் மச்சன் இப்போ பழைய ரெயின் ஒன்றுக்குள்ள ஏறுறார் ஏறின நேரம் இது மரகத நானே ரெயின் மாதிரி பிச்சு கொண்டு வழிகிட்டா தான் இருக்குது பகுதி அச்சால் அதுக்குள்ள ஏறாதீங்க வெளியில் வாங்க எல்லாத்தையுமே இயக்கி பார்க்கறதுல ஒரு ஆசை தானே ஆண் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற ஆர்வம் அவர் அதுக்குள்ளே ஏறிட்டார் அஞ்சனிக்கிறார் ஆள் பெட்டி வட்டியாக ஏறானப்ப இவனை என்ன செய்யறது ஆக்கள் ரைட் உள்ளுக்கு போய் ஆள் ஒன்று இயக்கி பார்க்குது இப்போ ஒல்லாந்தரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரெயின்கள் எல்லாம் பழசாகி கழிச்சிட்டாங்க ஆனால் தண்டவாளத்தை இப்போவும் கழிக்காமல் வச்சுருந்ததால் தான் இவ்வளோ ஆண்டுகள் சொன்னும் கழிக்காமல் வச்சுருந்ததால் தான் இலங்கை ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே ஒரு துன்பம் வந்தது அதால் ரயில்வே பாதையை மூடி போட்டு ரெயினோட்டத்தை நிப்பாட்டிட்டு தண்டவாளம் திருத்த வேண்டிய நிலைமை இந்த ரெயின் எல்லாம் கழித்த மாதிரி தண்டவாளத்தையும் ஒப்போ கழித்து புதுசு போட்டிருந்தாங்களா இப்போ நிப்பாட்டாமல் ஓடிக்கொண்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உள்ளுக்கு ஏறி பார்க்கல தான் தெரியுது நீங்கள் அநேகமான கழிப்பை கிட்டடியில் சீதாராமும் படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பழைய கதிரை மரக்கதிரை நல்ல ஒரு அழகாக இருக்குது இல்லை நிறைய ரெயின் நிற்குது அந்த மரப்பட்டி ரெயின்கள் உள்ளுக்கும் ஏறி போய் பார்க்க இல்லாமல் பூட்டி பூட்டி கிடக்கு ஒரு ரெயின் உங்களுக்குள்ள போய் காட்டியிருப்பேன் இங்கே எப்படி இந்த ஒல்லாந்தர் காலத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரெயின்கள் அதுக்குரிய அந்த மாற்ற வேண்டிய சாவியல் உபகரணங்கள் எல்லாம் இருந்தது இந்த காணொலியை பார்க்குறதன் மூலம் தெரிஞ்சு கொண்டிருப்பீங்கள் கண்டி போகிற வழியில் நீங்களும் கடுகண்ணாவை அடியில் மெயின் ரோட்டோட வரும் பிரதான வீதியோட வாங்கி பார்க்கலாம் இந்த புதிய இடங்களை பாருங்கள் பகிருங்கள் அடுத்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி 
சாலு தமிழி தனித்துவமான ஒரு சிறிய குழு எங்களுடைய காணொல்கள் யாவுமே உங்களுக்கான உங்கள் பார்வை ஒன்று போதுமே உன் குழலில் நான் வளர நீங்கள் மறக்காமல் செய்யும் சப்ஸ்கிரைபும் பெல் ஐக்கனும் கசரடு கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு கொப்பியாகும் சாரலின் தூரலில் நடைந்து உங்களை சற்றே புத்துணர்வு ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள்